الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله ويومئذ يفرح المؤمنون من أصل الله ينصر من يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید ایک زندہ اور جامع رہنمائی کی کتاب ہے ہر قسم کے حالات کے بارے میں قرآن نے بڑی تفصیلی واضح رہنمائی دی لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ شاید اٹھانوے فیصد مسلمانوں کو نہیں بتا کہ قرآن میں کیا ہے پانچ وقت نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے ہر سال عمرہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے عام مسلمانوں نے یہ تیک کر لیا ہے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ذمہ قرآن کو سمجھنا نہیں ہے میں اس موقع پر صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہر مسلمان سے ہو رہا ہے اور یہ گناہ کبیرہ پانچ دس منٹ کے لیے نہیں ہو رہا چوبیس گھنٹے اور پوری زندگی مسلمان ہر منٹ اس گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے قرآن مجید رہنمائی کی کتاب ہے جب آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو آپ رہنمائی کیسے لیں گے اس لئے پہلی بات یہ آج یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کے حوالے کر کے کہنا چاہتا ہوں اگر آج کے بعد بھی آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے آپ مستحق ہیں قرآن کی ناقدری کی وجہ سے قرآن کی طرف بے توجہی کے وجہ سے اور ہماری تمام تر ذلتیں پستیاں پریشانیاں رسوائیاں بدحالیاں محکومیتیں یہ سب اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں نماز کے بارے میں ذکر ہوگا روزے اور حج کے بارے میں ذکر ہوگا صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگا رکو سجدے کے بارے میں ہوگا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ قرآن میں قوموں کے عروج زوال کے اسباب پر سب سے تفصیلی بیان تم عزت کیسے پاؤ گے قرآن کے کوئی صفحہ ان عزت حاصل کرنے کے اصولوں سے خالی نہیں ہے تم ذلیل کیوں ہوتے ہو تم رسوہ کیوں ہوگے تم غلام قوموں کے کیوں ہوگے تم پابند سلاسل کیوں ہوگے تم محتاج کیوں ہوگے تم پسماندہ کیوں ہوگے تم پچھڑ کیوں جاؤ گے اس کا بھی بیان کوئی قرآن کا صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اس بات کا بیان نہ موجود حد یہ ہے کہ قرآن مجید شہری اور ملکی حالات پر تو تفسیرہ کرتا ہی تھا قرآن مجید عالمی حالات سے بھی صحابہ کرام کو باخبر رکھتا تھا عالمی حالات اور یہ میں مدنی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی غلط فہمی کے شکار نہ ہو مکی دور کے قرآن مجید میں افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو بالکل
اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کیسی جامع تربیت کی تھی مسلمانوں کی جن مسلمانوں کو آپ بدو سمجھتے ہیں جن مسلمانوں کو آپ دیہاتی صحابی سمجھتے ہیں وہ ہمارے آج کے انٹل کچوروں کے مقابلے میں انٹلیکچولز کے مقابلے میں دانشوروں کے مقابلے میں کروڑوں گناہ زیادہ بڑے دانشور تھے جو اپنا نام لکھ نہیں پڑھ سکتے تھے وہ دنیا کے سپر پاورز کے حال اور مستقبل کے بارے میں جانتے تھے اس لیے کہ اللہ ان کو براہ راست بتاتا تھا اس وقت دنیا کے دو بڑی سپر پاورز تھی ایک پرشن امپائر ایک رومن امپائر اور دونوں کے درمیان ہمیشہ طاقت کی رسہ کشی ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکی دور میں ایک جنگ ہوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان ان دونوں بڑی طاقتوں کا عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا مکہ مدینہ اور جزیر عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا مکہ مدینہ سے دور دوسرے ملکوں میں ان کی جنگ کا میدان سجا تھا دونوں کے درمیان جنگ ہوئی جو پرشن امپائر تھی وہاں مشرق لوگ رہتے تھے اور جو رومن امپائر تھی وہاں کرسچن لوگ رہتے تھے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی کہ رومن امپائر والے جیت جائیں اس جنگ میں تاکہ اہل کتاب جیتیں نبیوں کو ماننے والے جیتیں آخرت پر یقین کرنے والے جیتیں اور ایک اللہ کو رب ماننے والے جیتیں شرک والے نہ جیتیں مکہ کے مشرقین کی یہ خواہش تھی کہ پرشن امپائر والے اس جنگ میں جیت جائیں اور ہوا کیا مکہ والوں کی خواہش کے مطابق صحابہ کرام کی خواہش کے برقس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرشن امپائر والے جیت گئے جو مشرق تھے اور رومن امپائر والے ہار گئے جو کہ اہل کتاب تھے صحابہ کرام کو ذرا اس سے تھوڑی مایوسی ہوئی مکہ کے مشرقین نے چڑھانا شروع کیا اور یہ کہا ایک یہ انڈیکیٹر ہے جس طرح وہاں مشرق بت پرس جیتے ہیں ویسے یہاں مکہ میں بھی ہمارے تمہارے مقابلے میں ہم جیتیں گے اور تم ہر ہوگے اللہ نے صحابہ کرام کی رہنمائی کے لیے حالات حاضرہ سے ان کو باخبر کرنے کے لیے مستقبل میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے اس سے باخبر کرنے کے لیے ایک صورت اتاری سور روم اس کی پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی علیف لام میم غلی بچ الروم رومی شکست کھا گئے فی ادن الارض تمہارے ملک سے قریبی ملک میں شکست کھا گئے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَنَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ لیکن اس شکست کے بعد اب دوبارہ جو جنگ ہوگی ان دونوں ملکوں اور طاقتوں کے درمیان تو اس میں اب رومن امپائر کو فتح ملے گی اور یہ جو فتح ہوگی یہ اگلے چھ سات آٹھ سال کے اندر یہ فتح ہو جائے گی وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والوں کو خوشی ہوگی ذرا غور کریں یہاں کفر و ایمان والوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے ایمان والوں کی خوشی کی وجہ سے صحابہ کو خوشی ہوگی یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ کم درجے کے دشمن ہلکے درجے کے دشمن وہ کامیاب ہو جائیں گے وہ ہلکے درجے کے مخالف جو بت پرستوں کے مقابلے میں مورتی پوجہ کرنے والوں کے مقابلے میں ستاروں کی پوجہ کرنے والوں کے مقابلے میں ہلکے درجے کے مخالف ہیں وہ جیت جائیں گے تو اس سے تم کو خوشی ہو وَيَوْمَيْذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد کی وجہ سے ایمان والوں کو خوشی ہوگی اور اللہ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے اشارے پر مکہ کے ظلم و ستم سے نکل کر حبشے گئے تھے افریقہ کے مشہور ملک میں جہاں کا بادشاہ نجاشی سب جانتے ہیں اس کے واقعے کو سن چکے ہیں 
نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک اللہ کے رسول کی رسالت کے بعد بھی وہ اس وقت تک جس وقت تک کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ ایمان نہیں لایا تھا اس نجاشی کے ملک پر پڑوس کے ایک ملک نے حملہ کر دیا اور وہ سمندری جنگ تھی صاحب کرام کا کوئی تجربہ سمندری جنگ کا نہیں تھا مگر حضرت جعفر کی کمانڈ میں حضرت جعفر کی قیادت میں صاحب کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے کوئی ان کا ملک نہیں تھا کوئی طاقت نہیں تھی کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی لیکن صاحبہ منظم لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ اس غیر مسلم حکومت کے حق میں میدان جنگ میں اترے سمندری جنگ کا پہلا تجربہ کیا اور اللہ نے نجاشی کو فتح نصیب فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ دو غیر مسلم طاقتیں آپس میں ٹکرائیں نہ ادھر ایمان والے نہ ادھر ایمان والے لیکن ایک طرف ایمان والے شدید ظالم دہشت گرد آتنکوادی بے رحم قانون کی دھجیاں اڑانے والے دستور کا مذاق اڑانے والے دستور کو بدل دینے کا نعرہ لگانے والے مسجدوں کو گرانے والے مدرسوں کو منہدم کرنے والے بلڈوزر چلانے والے نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوس دینے والے لڑکیوں کو جیلوں میں ٹھوس دینے والے لاٹھیاں برسانے والے ہڈیاں توڑ دینے والے ایک طرف وہ لوگ ہوں دوسری طرف غیر مسلم تو ہوں مگر وہ اس درجے کے دشمن نہ ہوں اس درجے کے مخالف نہ ہوں بلکہ حالات نے اور ان کے اپنی مسلحتوں نے ان کو اس دہشت گردی کے راستے سے مخالف علاقے سے بکھڑا کر دیا ہو اس وقت مسلمانوں کا یہ قومی فریضہ ہوتا ہے یہ دینی فریضہ ہوتا ہے یہ ملی فریضہ ہوتا ہے یہ قرآنی فریضہ ہوتا ہے یہ وطنی فریضہ ہوتا ہے یہ انسانی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طاقت لگا کر کم درجے کے دشمن کم درجے کے مخالف غنیمت قسم کے لوگ قانون کے خلاف جا کر دہشت گردی پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ ان کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ قانون کے مطابق استعمال کریں اسلام کا زور اس بات پر ہے کہ کوئی غلط بات دیکھو تو تماشائی مت بنو اس غلط صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرو من را من کو منکرن فل یوگا یر ہو بھی یدی جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اس کو بدلے ہمارے درمیان منکر کے جب لفظ آتا ہے تو کوئی چھوٹی داری کو منکر مان لیتا ہے کوئی ٹی وی کو منکر مان لیتا ہے کوئی بے بردگی کو منکر مان لیتا ہے کوئی موبائل کی غلط استعمال کو منکر مان لیتا ہے منکر ہر وہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت برسر اقتدار ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جو توحید والوں سے توحید کو چھیننے کا پروگرام رکھتی ہے جو کلمے والوں سے کلمے کو چھین لینے کا پروگرام رکھتی ہے جس کا یہ منشور ہے جس کا یہ منیفیسٹو ہے جس کا یہ منصوبہ ہے جس کا یہ علایہ پروگرام ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت جو تھوڑی بہت اب تک تھی وہ ختم کر دی جائے گی مدرسے بند ہوں گے نوجوان مسلمانوں سے جیل بھر جائیں گے اور اور لڑکیوں کی بے عزتی ہوگی عزت و آبری لوٹی جائے گی حجاب پر پابندی لگے گی کوئی خاتون میری اور آپ کی کوئی بیٹی اور بہن وہ حجاب اور حیاء کے ساتھ کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکے گی اس کا پاسپورٹ جب تک اس کا سر ننگا نہ کیا جائے اس کا چہرہ نہ کھولا جائے وہ نہیں بنے گا ان سارے قوانین کا ڈرافٹ بن کر تیار ہے میں ہوائی بات کرنے والے لوگوں میں اللہ کے فضل سے نہیں ہوں میں نے اس دستور کے کچھ اوراق کا بھی مطالعہ کر لیا ہے جو نیا دستور بنا ہوا تیار رکھا یہ مجھ سمجھئے گا کہ الیکشن آئے گا اور ہماری غفلت کی وجہ سے یہی موجودہ ظالم حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی اس کے بعد ہم جاگیں گے تب جا کر یہ دستور دستور نیا بنائے ہیں کہ نہیں دستور اٹل بیاری باج پہی کے وزیر آزم تھے اس وقت دستور پر نظر ثانی کی ایک کمیٹی بنی تھی برجیش مصرا اس کے چیئرمن تھے میری ان کی اس وقت ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی وہ دستور تیار رکھا ہے اس دستور کے مطالعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم 
اس دستور کے نفاظ کے بعد کتنے کروڑ مسلمان معاذ اللہ اور ہزار بار معاذ اللہ مرتد ہو جائیں مسلمانوں جاگو خدا کے بندوں ایک اجتماعی بیدار امت بنو منکر کو بدلنا موجودہ صورتحال کو بگڑنے سے بچانا مزید بگڑنے سے بچانا کچھ صدحان کی طرف لے کر جانا اس کا پہلا مرحلہ آج الیکشن کے ذریعے شروع ہو چکا ہے آج پہلا دن ہے اور یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے آپ ہزاروں مرتبہ یہ جملہ محض سے لوگوں کی زبان سے سن چکے ہوں گے یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کی تاریخ کا آخری الیکشن ثابت ہوگا اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ووٹ دینے کا کسی کو چننے کا اختیار بالکل چھین لیا جائے گا یہ قانون بنے رکھے ہیں اس قانون کے لیے بس اس بات کی تیاری ہے یا انتظار ہے کہ تین چوتھائی اکثریت ہو جائے اسی لیے تین سو ستر اور چار سو پار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اس لیے کہ تین چوتھائی اکثریت کے بغیر دستور کو بدلہ نہیں جا سکتا دستور کو بدلنے کے لیے نیا دستور بنانا نہیں ہے بلکہ دستور بنا بنایا رکھا ہے اتنی طاقت حاصل کرنی ہے کہ اس کو نافذ کر دیا جائے ایک ووٹ ڈالنے میں مسلمان سوچی کرتا ہے ایک ووٹ ڈالنے کے ذریعے آپ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں بتر بننے سے روک سکتے ہیں ایک وہ قوم ہے جو گولیاں کھا کر بموں سے اپنے جسموں کا چچڑے اڑوا کر وہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے فیصلہ کیجئے کہ وہ ایمان والے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں آپ کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا گوشتہ سال جنگ کے دوران چھے مہینے سالے چھے مہینے سے فلسطین بموں کی زد میں ہے گولیوں کی بوچھاروں کی زد میں ہے اور ان بموں اور گولیوں کے درمیان فلسطین میں چھتیس ہزار لڑکیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں ہم ایمان والے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں کبھی معافظہ کیجئے اپنے ایمان کا کہاں یقین ہے ہمارا کتنے ڈرپوک کتنے بزدل کتنے راہ فرار اختیار کرنے والے ہم چند دن کی جیو سے ڈر رہے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ مہاں کی قوانی بچیاں حافظ قرآن پر میں خیموں میں اس خیمے سے اس خیمے میں رات میں اعلان ہوتا ہے بھاگو یہاں سے ادھر جاؤ یہاں حملہ ہونے والا ہے وہ بچاری بھاگتی ہیں اور لے کر سب سے پہلے کیا چیز لے کر نکلتی ہیں میرا قرآن نہ چھوٹ جائے میرا قرآن نہ چھوٹ جائے بھارت کے مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کرو آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کفر و اسلام کا مقابلہ ہمارے ملک میں شرک و توحید کی جنگ جو بہت عرصے سے جاری تھی وہ اب اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں ہے آپ کی داڑھی آپ کا کرتہ پنامہ اور ٹوپی یہ اس بات کی علامت کافی نہیں ہے کہ آپ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھے گا کون ایمان والا ہے ہم الیکشن کے دنوں میں ہمارے نوجوان کرکٹ کھلتے ہیں چھتی کے دن کی طرح ہمارے لوگ اس کو مناتے ہیں کہ چلو آج مصیبت سے بچ گئے آج مارکٹ بھی بند ہے دفتر بھی بند ہے کہیں نہیں جانا خوب کھیل دیکھیں آرام سے سوئیں یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مساجد کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کا رواج شروع ہو گیا ورنہ ہماری ذہنی پسماندگی اسلام کو لیے نہ سمجھنے کا ہمارا حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ زندگی اور موت جیسے مسائل پر بھی مسجدوں میں علماء کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ اسلام کا فہم ناقص ہے اور کہیں کسی دشمن کی سادش کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں سمجھا جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں قرآن مجید دین سکھا رہا ہے یا ہماری کوئی جماعت دین سکھا رہی ہے کوئی آج کل کے زمانے کیا کوئی لوگ دین سکھا رہے ہیں قرآن تو عالمی حالات سے باخبر کر رہا ہے صحابہ کرام اور صحابہ کرام کچھ بیوقف قسم کے ذیہاتی لوگ نہیں تھے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے صحابہ کرام ہائیلی انٹلیکچول لوگ تھے سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم تھا اس کے چیف جسٹس تھے حضرت عمر سیویل جو کورٹس تھی 
اس کے چیف جسٹس تھے سیدنا عثمان غنی ملٹی نیشنل بزنس مین تھے سیدنا علی مرتضیٰ جوڈیشری اور قانون کے ماہر ترین تھے اقواکم علی یہ خطبے میں پڑھا جاتا تھا آپ کی پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلامی قانون کے بڑے ماہر نیچرل جسٹس کے اصولوں کے ماہر جوڈیس پروڈینس کے ماہر سب سے بڑے سیدنا علی تھے صحابہ کرام چوٹی کے ذہین لوگ تھے عمر ابن عاص ملکوں کے درمیان سفارتکاری کے ماہر تھے ابو عبیدہ ابن جراح وزارت خزانہ میں سارے بیت المال کے انچارج تھے کوئی فنون جنگ کا ماہر تھا خالد بن وحی خالد بن ولید پوری دنیا کے سب سے زبردست آرمی چیف اور کمانڈر ان چیف تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبیلوں کے درمیان گٹ بندن بنانا ایک وفاق بنانا ایک یونائٹڈ مورچہ بنانا اس کے ماہر تھے چوٹی کے لوگ تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل ترین مسائل کے حل کے ایکسپرٹ تھے نوجوان معاویہ کو بلایا جاتا تھا اس وقت جب بڑے بوڑھے مسائل کے مشورے میں بیٹھتے تھے تو کہا جاتا تھا سب سے پہلے حضرت علی کہتے تھے معاویہ کو بلاؤ معاویہ کو بلاؤ دنیا میں لوگوں نے معاویہ اور علی کو دوسرے کا دشمن مشہور کر دیا ہے یہودی اور شیعوں کے پروپیگنڈے کا یہ اثر ہے خود ذاتی مطالعہ میں آپ سب سے یہ بھی شکایت کرتا ہوں کیا مسلمانوں سے کم مطالعہ کرنے والی کوئی قوم میرے علم میں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم اول کیوں ہوئی تھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں بتا پائیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ورلڈ وار سیکنڈ جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی تھی کیوں ترکی کو الگ تھلک کرنے کی ایک یورپین سازش ہوئی تھی کیوں ترکی کو مرد بیمار کو عالمی قیادت سے ہٹا کر خلافت ختم کر کے امت مسلمہ کو چتر بتر کرنے کی طاقت کس نے کی تھی میں آپ سے پوچھوں اسرائیل کا بانی کون تھا آپ نہیں بتا پائیں گے آپ کا وقت موبائل پر جاتا ہے کاش کہ آپ نے پروٹوکولس آف زیون پڑھے ہوتے آپ یہودیوں کے پروٹوکولس پڑھا ہوتا اٹھارہ سو ستانوے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں جو پہلی عالمی یہودی کانفرنس ہوئی ہے کاش آپ نے اس کو پڑھا ہوتا مگر آپ کی تنہائیاں موبائل میں گزرتی ہیں آپ کی تنہائیاں نہایت نامناسب بلکہ ناجائز بلکہ حرام کاموں میں گزرتی ہیں گستاخی معاف کتابیں پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے کسی بھی لائبریری کے ممبرشپ رجسٹر میں جا کر دیکھیے ہر لائبریری کے سب سے کم ممبر مسلمان وہ قوم جس کی تربیت شروع کی گئی تھی اقرا سے پڑھو وہ قوم سب سے کم پڑھتی ہے یہ کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں سے صبح روشن نکالنے کی جو سنت قائم کی ہے ایسے حالات ملک میں اچانک پچھلے تین چار مہینے میں بنے ہیں اور پچھلے ایک مہینے میں خاص طور پر کہ ساری ایجنسیاں یہ خبر دے رہی ہیں حکومت کو کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں پورے ملک کے اندر غیر مسلم سماج کی بہت بڑی بڑی سوشل یونٹس سماجی اکائیاں بی جے پی جیسی دہشتگرد جماعت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں ملک میں کسان شاید ایک کسان کا ووٹ بھی بی جے پی کو نہ ملنے پائے مزدور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں جاٹ برادری جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے خاص طور پر شمالی ہندوستان میں پوری جاٹ برادری سو فیصد اس نے حلف اٹھا لیا ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہم بی جے پی کو نہیں آنے دیں گے وہ ٹھاکر برادری جس سے زیادہ مضبوط سپورٹر ان دہشت گردوں کا کوئی نہیں تھا انہوں نے ایک زلزلہ بپا کر دیا ہے ایک ٹھاکر برادری کے پنچایتیں یو پی میں روزانہ ہو رہی ہیں ہر پنچایت میں اسی ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ خریش ہو رہے ہیں اور ان ٹھاکروں کی ایک عجیب رسم ہے کہ جب کوئی بات ان کو کہنی ہوتی ہے یقین کے ساتھ کوئی حلف اٹھانا ہوتا ہے کوئی قسم کھانی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک لوٹا لاتے ہیں اور اس لوٹے میں نمک ڈالتے ہیں لوٹے میں نمک ڈالنے کے بعد 
اگر ٹھاکر صاحب کچھ کہہ دیں تو آسمان زمین پر گر سکتا ہے زمین پھنس سکتی ہے پھٹ سکتی ہے اور دھن سکتی ہے مگر ٹھاکر اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا جس وعدے کے اعلان کے وقت میں اس نے اپنے لوٹے میں نمک ڈال دیا ہو پچھلے دس دن سے یو پی میں کہیں پچاس ہزار کہیں لاکھ کہیں ڈیڑھ لاکھ کانفرنس ٹھاکروں کے جلسے ہو رہے ہیں جس میں پورے ملک سے ٹھاکر برادری آ رہی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کسی قیمت پر ہم بی جے پی کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دیں گے غافل اگر ہیں تو آپ لوگ ہیں بہت صاف لفظوں میں میں کہنا چاہتا ہوں جتنے پڑھے لکھے اتنے ہی غافل جتنے پڑھے لکھے اتنے ہی مست جتنے بڑے ریٹائرڈ آفیسر اتنے ہی اپنے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کے بندو اپنا کردار ادا کرو اس ملک کو ایک جہنم کی طرف جانے سے روکو الحمدللہ روکنا ممکن ہو گیا بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے وہ سروے کر کے اپنی رپورٹ شائع کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی دو سو سیٹوں سے آگے نہیں پڑھ سکتی کوئی کہہ رہا ہے ایک سو اسی سیٹوں سے آگے نہیں پڑھ سکتی یہ فضا اللہ تعالیٰ بدل رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے کانوں سے ان کو یہ بات کہتے ہوئے دسوں بار سنا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جب بالکل دروازے بند ہونے لگتے ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں اور مسلمان گر جاتا ہے اچانک اللہ تعالیٰ منحے سولہ احتسب ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ مسلمانوں کو مزید مہلت مل جاتی لیکن ہم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہمیں پانچ سال کی مہلت ملتی ہے اور ہم پانچ سال تک غافل رہتے ہیں کوئی ایسی طاقت بنانے کی کوشش نہیں کرتے جو ایماندار ہو جو ملک کے اندر آزادی رائے کی ضامن ہو جو ہر ایک کو آزادی دے جو ہندوؤں کو آزادی دے جو کسانوں کو آزادی دے جو مزدوروں کو آزادی دے جو نوجوانوں اور یوتھ کو آزادی دے جو عورتوں کو آزادی دے جو غریبوں کو ان کا وقار دے ان کی عزت دے میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ہر کس گمراہ نہ ہوئیے گا ہر کس دھوکے میں نہ آئیے گا سو فیصد جھوٹ بولنا ہے یہ میڈیا سوشل میڈیا پر بہت سے چینل سچی حقیقتیں گراؤنڈ زیرو سے نشر کر رہے ہیں کیا صورت حال پنجاب کی کیا صورت حال ہریانہ کی کیا صورت حال راجستھان کی کیا صورت حال مہاراشٹر کی کیا صورت حال یو پی اور بہار کی کیا صورت حال بنگال کی تقریباً ان سب ریاستوں سے میرا مستقل رابطہ قائم ہے اور میں اپنی کمزور صحت کے باوجود جس کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہوں میں میں مارا مارا پھر رہا ہوں پورے ملک میں ہر ملک کے ہر اہم علاقے میں جا جا کر قوموں کو جوڑ رہا ہوں صرف مسلمانوں کو نہیں میرا رابطہ اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت غیر مسلموں کی مختلف اکائیوں کے قائدین سے بھی ہے ان کے عوام سے بھی ہے ان کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی ہے وہ اگر زخمی ہوتے ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاتا ہوں وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہوں وہ اگر ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی امداد کروانے کی کوشش کرتا ہوں یا ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے یہ تو ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ غیر مسلموں سے نہیں ہے سوائے اپنے ذاتی کام کے ذاتی کام کے لیے خوب رابطہ ہے اور اس میں خوب خوش آمد ہے اور اس میں خوب نمستے اور نمشکار کا, کا تبادلہ ہے لیکن قومی مقصد سے ملی مقصد سے وطن کی سلامتی کے لیے ملک کو ان دہشت گردوں اور آتنکوادیوں سے بچانے کی غرض سے ان خود غرضوں سے بچانے کی غرض سے ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا کردار نہیں ہر کس یہ مسلمانوں کا کردار نہیں آپ سے میری گزارش ہے اپنی گفتگو کے آخر میں کہ آپ اس وقت اپنے پڑوسیوں سے اپنے محلے کے لوگوں سے اپنے علاقے کے لوگوں سے رابطہ قائم کیجئے اپنا ووٹر آئی ڈی مضبوطی سے بنوائیے سو فیصد لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور میں بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قومی سمجھداری کو اپنی گھر کی عورتوں میں بھی پہنچائیے بہت بڑا قصور ہے آپ کا مسلمان مردوں کا کہ اگر وہ خود 
علماء کی محنت کے نتیجے میں مہربانی کر کے ووٹ ڈالنے نکل بھی گئے تو ان کی گھر کے عورتیں نہیں جاتی اور ان کی گھر کے عورتوں سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے بازاروں میں گھومنے کی اجازت دیتے ہیں رمضان میں دو بجے رات تک عید کی تیاری اور شاپنگ کی اجازت ملتی ہے شادی کے محفلوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے اور بے بردگی اور فوٹوگرافری کی اجازت رہتی ہے لیکن ملک کو تباہی سے بچانے مسجدوں کو شہید ہونے سے بچانے مدرسوں کو ڈیمالش ہونے سے بچانے بلڈوزر چلنے سے بچانے نوجوانوں کو جیل میں ٹھوسے جانے سے بچانے کے لیے آپ کو بہت پردہ یاد آ جاتا ہے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجتے پچاس فیصد ووٹ نہیں پڑتے اگر آپ کے گھر کی عورتیں ووٹ ڈالنے نہ گئیں آپ کی ووٹر بیٹی ووٹ ڈالنے نہ گئیں آپ کی ووٹر بہو ووٹ ڈالنے نہ گئیں تو آپ نے اس ملک کو پچاس فیصد دہشت گردوں کے حوالے کر دیا اور اللہ کے ہاں غفلت کے مجرم لکھ دیے گئے اپنے گھر کی عورتوں سے ابھی سے کہیے ابھی میرے پاس حیدرآباد شہر کی کچھ معذرت خواتین آئی تھیں بعض اس میں سے وکلا بھی ہیں انہوں نے اس بات کے خاص طور پر مجھ سے ایک فرمائش کی کہ ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں گھر گھر جا کر ووٹروں کی بیداری کے سلسلے میں ووٹ ڈالنے کی بیداری کے سلسلے میں جب خواتین سے بات کرتے ہیں تو خواتین نوے فیصد کہتی ہیں ہمارے شوہروں کی طرف سے اجازت نہیں ہمارا ووٹ ہے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم اور ہمارے شوہر منع کرتے ہیں کہ تم سے تم چیزوں سے کوئی مطلب نہیں کون سا اسلام ہے بھائی بھول گئے مکہ کی زمین پر جو پہلی لاش گری تھی اسلام کی گواہی کے سلسلے میں وہ کسی مرد کی نہیں تھی وہ یمن سے آئی ہوئی ایک بوڑھی سمیہ کی تھی دو اونٹوں کے درمیان سمیہ کو باندھ کے کھڑا کر دیا گیا اور ابو جہل کی کمان میں ہاتھ میں تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے مشرقین دہشت گرد اور اس سے کہا حضرت سمیہ سے سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں وہ نہ ابھی تیر ہماری کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں حضرت سمیہ نے لاکھوں سلام ہو حضرت سمیہ پر انہوں نے اپنی کمزور آباد میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد الرسول اللہ ابھی شاید کلمہ پورا زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ تیر کمان سے نکلا وہ حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے یہ ہے عورتوں کی ذمہ داری ام اماروں کو بھول گئے جب عہد کے میدان میں اللہ کے رسول اکیلے پڑ گئے اور ڈر لگا کہ دشمن کے تیر بلم نیزے یہ کہیں حضور کو نشانہ نہ بنا لیں سلام ہو ام امارہ پر ایک عورت تھی وہ آ کے کھڑی ہو گئی اللہ نے ان کو مضبوط اور لمبا قد دیا تھا وہ آ کے کھڑی ہو گئی اور کتنے تیر ام امارہ نے اپنے کمر پر اور سینے پر کھائے اور آقا کو زخمی نہیں ہونے دیا کیا ہو گیا ہے ہماری ہم ہم کو ہو کیا گیا یہ کون سے اسلام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں حضرت اسماء کا حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن کا کیا کردار تھا حضرت خدیہ کا کیا کردار تھا بالکل بھول گئے کتنی صحابیات تھی جو جنگ کے میدان میں نکل پڑتی تھی آپ آگے بڑھ کے جنگ کرو بانی پلانا مرہم پٹی کرنا زخمیوں کی یہ ہمارا کام تھا احد کے جنگ کے بعد جب زخمیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے زخمی صحابہ تو آپ نے ایک شامیانہ لگوایا مسجد نبی کے صحن میں اور اس شامیانے اور زخمی صحابہ کی تیمارداری کی ذمہ داری ایک خاتون صحابیہ کو دی عورتوں کا برابر کا کردار ہے اسلام کی حفاظت میں اسلام کی اشاعت میں اسلام کی اقامت میں ہم حملوں کے مقابلے میں عورتوں کا برابر کا کردار لیکن آپ نے اپنی عورتوں کو خدا جانے کیا بنا رکھا فضول شادیوں کے محفلے میں ضرور بھیجیں گے آپ دو بجے تین بجے چار بجے پانچ بجے صبح واپسی ہوگی وہ شادیاں جس پر لانت بنستی ہے فرشتوں کی جہاں کروڑوں کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور جہاں کی جن کی باراتیں راستوں سے گزرتی ہیں تو غریبوں کے گھر کی بیٹی وہ بیچاری تکے میں منہ چھپا کر روتی ہیں یتیم بچی دیوار میں سر چھپا کر سوتی ہے کاش میرا باپ غریب نہ ہوتا کاش میرا باپ زندہ ہوتا 
तो कोई बारात मेरे घर भी आती मुझे भी ब्याह कर ले जाती आप उन बारातों में शरीक होते हैं उन मलीमों में शरीक होते हैं उन हकीक़ों में शरीक होते हैं हैदराबाद से ज़्यादा शादी खाने मुल्क के किसी शहर में नहीं हैं और हर शादी खाना आबाद है और हर शादी खाने को आबाद करने वाले अल्लाह के यहाँ मुजरमों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा रहे आप पैसा खर्च करते वक्त फलस्तीन को भूल जाते हैं आप गजा को भूल जाते हैं आप जख्मियों को भूल जाते हैं आप बेवाओं को भूल जाते हैं वो यतीम बच्चे जिनके गोश के टुकड़े हो गए जिस तरह आप बकरीद में गोश्त बांटते हैं इस तरह वहाँ के माँ बाप अपने बच्चों के गोश के टुकड़े बटोर रहे बेहिसी के इम्तहान सूरत हाल की तब्दीली का आसान तरीका अभी तक हमको इलेक्शन की शक्ल में मिला हुआ है लेकिन अभी तक मिला हुआ है अगर इस इलेक्शन में हमने गफलत बरती तो आइंदा ये मौका हमको नहीं मिलने वाला है मेरी इस बात को अब रिकॉर्ड करते हैं और लिख लें आइंदा इलेक्शन नहीं होगा और हमें वोट डालने का हक नहीं दिया जाएगा मुल्क में कानूनी ढांचा बन चुका है ड्राफ्ट मैंने खुद पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा उसमें एक जुमला ये भी लिखा हुआ है कि जिनके दो बच्चों से ज़्यादा होंगे उनको वोट डालने का और इलेक्शन में खड़े होने का हक नहीं होगा समझ गए इसका मतलब आप ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ मखदूम ग्रामी हजरत मौना अब्दुल कबीर साहब दमन बरकातूम का कि उन्होंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुझे इस बात की इजाज़त दी और इस बात के लिए मुझसे कहा कि आज का जो मौजू हो यही मौजू होना चाहिए वरना मुझे हिचकिचाहट थी कि पता नहीं मस्जिदों में इस तरह की बातों को करना कमाल है सारे मशवरे अल्लाह के रसूल के मस्जिद में होते थे मस्जिद में आपने इतना खुली माहौल रखा था कि ईसाइयों का वफ नजरान से ईसाई पादरीों का फादर्स बिशप्स एंड कार्डिनल्स का एक सीनियर मोस्ट मजहबी ईसाई रहनुमाओं का एक डेलीगेशन मदीने आया अल्लाह के रसूल से बात करने के लिए मजहब के बारे में इस्लाम के बारे में तो आपने उनको अपना मेहमान बनाया पूरे मदीन जजीर अरब से या कहीं से काफले आते थे तो अल्लाह के रसूल साहब कराम को अलग अलग दे देते थे कि भाई इनको तुम ले जाओ इनको तुम ले जाओ साहबा खुद कहते थे लेकिन इकराम के तौर पर वो जो ईसाइयों के मजहबी रहनुमा आए उनको आपने मस्जिद नबी में अपना मेहमान बनाकर ठहराया आपके घर में तो कुछ गुंजाइश थी नहीं तो मस्जिद नबी में ठहराया हद ये है कि जब गुफ्तु चल रही थी तो गुफ्तु के दौरान वो मेहमान जो थे ईसाई पादरी वो थोड़े परेशान नज़र आने लगे आपने फरमाया कि क्या बात है आप बताएँ तो उन्होंने कहा हमारी इबादत का वक्त आ गया है ईसा और मरियम की जो हम इबादत करते हैं वो वक्त आ गया है तो हम यही सोच रहे हैं कि हम कहाँ वो इबादत करें आपने फरमाया यहीं करें आपको शायद यकीन नहीं आएगा और आप शक करेंगे इसलिए कि आपके कानों में ये बातें पढ़ी नहीं हज़ारों सरात सलाम हों सदना महमदरसोल पर कि उन्होंने आज़ादी राय का इतना एहतराम किया कि अपनी मस्जिद नबी में उनको इजाज़त दी कि आप अपने तरीके पर इबादत करें आज हम अपनी मस्जिदों में गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं हम इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं हम बाप दादा की जाहिलाना रवायात पर चल रहे हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत है एक नए दौर में दाखिल होने की ज़रूरत है तारीख अपना और पलट रही है और मैं ये बात आखिर में खुशखबरी ज़रूर दे दूँ कि याद रखिए जब रात का अंधेरा शदीद होता है तभी सुबह रोशन करीब होती है मुल्की और आलमी एतबार से हालात बहुत बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन हालात की ये बिगाड़ ऐसे ही है कि जब औरत के हमल की मुद्दत पूरी होने लगती है तो दर्द बहुत शिद्दत के उठता है दर्द उठता है तो लोग खुश होते हैं कि अब डिलीवरी होगी अब विलादत होगी अब बच्चा मिलेगा ख़ानदान को बच्ची मिलेगी ख़ानदान को वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है वो माँ और वो बच्चा जन्म लेता है उम्मत मुसलिम की ज़िंदगी का एक नया दौर जन्म लेने वाला है इज्जत का दौर 
غلبے کا دور فتح کا دور شادمانیوں کا دور خوشیوں کا دور ترقی کا دور وہ شروع ہونے والا ہے اور اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ لیبر پین کا دور ہے یہ مدت حمل کا درد ہے جو اس وقت ہو رہا ہے وہاں اور یہاں کہیں بھی یہ چند مہینوں چند سالوں کی بات ہے اس میں استقامت کی ضرورت ہے اس میں وفاداری کی ضرورت ہے اس میں اپنے مال کو بچا بچا کر صحیح خرچ کرنے کی ضرورت ہے فضول خرچیوں سے بچنے کی ضرورت ہے بے حجابیوں بے حیائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے موبائل پر وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کو ترجمے کی مدد سے یا علماء کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کی کا وقت ہے یہ یہ وقت موبائل پر گھنٹوں برباد کرنے کا نہیں ہے اب تو یہ زمانہ آ گیا بستر پر شوہر اور بیوی بی دونوں لیٹے ہیں شوہر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں بیوی بی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں اور شوہر اور بیوی بی کے درمیان گفتگو اور ملاقات کا موقع کم سے کم ہو گیا ہے انسانی تاریخ میں ایسا منوز دور اس سے پہلے کبھی آیا ہو میرے علم تو نہیں موبائل کو صرف بات چیت کے حد تک محدود رکھیے اپنے بیڈ روم میں جانے مت دیجیے تلاوت کے وقت آپ کس کو دے رہے ہیں قرآن کے وقت موبائل کو دے رہے ہیں آپ سوچیے کس کا وقت لے کر کس کو وقت دے رہے ہیں آپ آپ کیا سودا کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں اس موبائل کے غلط استعمال نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے دلوں میں زنگ لگا دیا ہے روحانی حص کو ختم کر دیا ہے آخرت کی یاد کا موقع ہی ہم کو نہیں ملتا اب کیا کیسی موت آئے گی کیا موت سے پہلے میں اسپتال میں داخل کیا جاؤں گا کیا ناک کی نلکی ڈالی جائے گی کیا حلق سے نلکی ڈالی جائے گی کیا یہ ہوگا اور کیا وہ ہوگا کیا گردے بدلے جائیں گے کیا جگر بدلا جائے گا یہ سب منزلیں ہیں برابر ان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آسان موت دے کر بلا لیجیے گا اور ایمان کامل پر آسان موت دے کر بلا لیجیے گا لیکن موت کی یاد پوری تاریخ میں جتنی کم اس دور میں ہو رہی ہے میرے احساس کے مطابق تاریخ کے کسی زمانے میں موت کو اتنا کم نہیں یاد کیا گیا کیا مسجد میں آنے والے اور کیا مندر میں جانے والے دونوں موت کو بھولے ہوئے کتے پاجامہ ٹوپی اسلام کا نام نہیں بالکل نہیں قتل نہیں مبارک ہے کہ آپ نے ایک شرعی وضع قطع اختیار کی اچھی بات ہے یہ آپ کے ذوق کی سلامتی کی ایک حد تک دلیل ہے لیکن پورے اسلام کو سمجھیے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے ملکی حالات کے بارے میں ہمارا رسپانس کیا ہونی چاہیے ہماری فکر مندی کیا ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کا پارٹیسپیشن کیا ہونا چاہیے ہماری مستورات کی حصے داری کیا ہونی چاہیے ان باتوں پر اپنی توجہ بڑھائیے میں نہایت شکر گزار ہوں کہ ایک موقع مجھے ملا کہ میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے بہت محبت اور احترام کے ساتھ اس کو سنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کے رتبے بلند کرے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين